তো এই জায়গাটা সবাই একটু ভালো করে দেখ এইখানে একটা আলো পুষ্য আছে যেখান থেকে আলো একটা আলোক রশ্মিকে নেওয়া হলো সেই আলোক রশ্মি এই পথে এই তলটার উপরে আবদিত হলো এটা বায়ু মাধ্যম এটা কাজ এবার এই তলে যখন আপতিত হলো এই তলের এই আপতন বিদ্যুর নাম দিলাম আমি ও এবং এখানে একটা প্রতিসরণের সূত্র অনুযায়ী আমি এখানে একটা অবিলম্ব অঙ্কন করলাম এবার এই অভিলম্বের সঙ্গে এই আপাত আপতিত রশ্মির কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলো আই ওয়ান ডিগ্রি যেটাকে আমরা আপাতন কোন বলি এবারে এই বিন্দু থেকে যখন প্রতিষ্ঠিত হবে যেহেতু বায়ু মাধ্যম কাচ মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যম তাহলে কি হবে এই আলোক রশ্মিটা অবিলম্বের দিকে সরে আসবে তাই দেখ আর ওয়ান কোনটা কমে গেল যাত্রাপথ ছিল এটা হয়ে গেল এটা এটা হচ্ছে আর ওয়ান প্রতিসরণ প্রতিসরণ খুন এই বায়ু মাধ্যম থেকে কাচ মাধ্যমে যাওয়ার সময় হয়ে গেল এবার এটা যাত্রাপথ হবে এত পর্যন্ত কারণ এইখানে এই বিন্দুতে মানে বি বিন্দুতে আবার কিন্তু কাজ থেকে বায়ুতে যেতে হবে কাজ থেকে বায়ুতে যেতে হবে তার মানে এখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এই বি বিন্দুতে এই এই রশ্মিটাই আপতিত রশ্মি হিসেবে কাজ করবে আর এক্ষেত্রে উৎপন্ন কোণের মান আমরা বের করব কি করে এই আপাতন বিন্দুতে আবার একটা অবিলম্ব অঙ্কন করলাম এন ওয়ান এন ওয়ান ড্যাশ এই অবিলম্বের সঙ্গে এই রশ্মিটা কোন করলো আট টু এখানে আট টুকোন দেখানো হলো এই আট টুকোন কি হয়ে গেল এই মাধ্যমের গাছ ও বায়ু মাধ্যমের এই দ্বিতীয় বিবেকতলের ক্ষেত্রে আপাতন কোন আট টু তো যেহেতু কাচ মাধ্যম থেকে আবার বায়ু মাধ্যমে যাচ্ছে সুতরাং ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করছে তো এক্ষেত্রে অবিলম্ব থেকে কী হয়ে গেল দূরে চলে গেল এই রশ্মিটাকে কনসিডার করি যদি আমরা ভালো করে দেখ তাহলে এটার যাত্রাপথ ছিল এই দিকে কিন্তু চলে গেল এই পথে এবার প্রধান আসল অরিজিন থেকে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আলোক রশ্মিটা এই পথ দিয়ে যাওয়ার পর এভাবে বেরোনোর কথা ছিল মাধ্যমগুলোকে যদি আমরা ইগনোর করি নেগলেক্ট করি তাহলে আলোক রশ্মিটা সরলরেখায় এই পথে যাওয়ার কথা ছিল এই অবধি আমার আলোক রশ্মিটা আসার কথা ছিল তো এদিকে তো আসলো না কি হলো বায়ু থেকে কাছে আসলো কাছ থেকে বায়ুতে গেল যার যাত্রা ফলের দরুন আলোক রশ্মি শেষ পর্যন্ত এই পথে এই বিন্দুতে আসলো তাহলে তার প্রাথমিকভাবে আমি যদি এই মাধ্যমগুলোকে উপেক্ষা করি তাহলে তার যাত্রাপথ ছিল এই বিন্দু যেটাকে আমি ধরে নিলাম এম টু এম ওয়ান আর এটাকে ধরে নিলাম এম টু এই এম ওয়ান মাইনাস এম টুর যে ডিস্টেন্সটা এটাই হলো ওই আলোক রশ্মিটার পার্শ্বস্বরণ আর এটাকে যখন সলভ করব ডিটেলস লিখে আমি ছবি তুলে পাঠাবো বইয়ের থেকেই ওটা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে বলবি বেসিক ফান্ডারে তো বলে দিলাম যখন বায়ু মাধ্যম থেকে কাচ মাধ্যমে যাচ্ছে তখন আপেক্ষিক প্রতিসরম সরঙ্গ কী হবে মিউ বায়ু টু কাচ মানে এ আর টু গ্লাস তার মানে কী হবে মিউ এ ফ্রম জি আবার যখন কাচ থেকে বায়ুতে যাবে তখন কী হবে মিউ জি ফ্রম এ এবার এটাকে সরাই এবার এই পাঁচশো ছটনের পরিমাণটা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করবে এই যে কাচি স্ল্যাবটা আছে এই কাচি স্ল্যাবটার উপর কত ডিগ্রি আপাতন কোণে আলো প্রসে আপতিত হলো তার উপর নির্ভর করবে নির্ভর করবে এটা কতটা মোটা থিকনেস মানে বেধের উপর নির্ভর করবে আর স্ল্যাবের উপাদানটার প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর করবে